எல்லாருக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் பார்க்க போறோம் வால்யூம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம டபுள் இன்டகிரேஷன் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்ப நம்ம வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர்னு பார்க்க போறோம் ஸ்பியர்னு பார்த்தா வால்யூம்னா ட்ரிபிள் இன்டகிரல் சிங்கிள் இன்டகிரல்ல நம்ம லைன் இன்டகிரல்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு சின்ன த்ரெட்டை வச்சு நம்ம அதை அதனுடைய அந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் சர்ஃபேஸ் நம்ம மெஷர் பண்ற மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா அது சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் டபுள் இன்டகிரேஷன்ல ஏரியா ஆஃப் பர்டிகுலர் ரீஜனை நம்ம வந்து இவாலுவேட் பண்ணுவோம் இது ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன் ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன் எப்படி இருக்கும் வால்யூம் த்ரீ டைமென்ஷன்ல நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம் டபுள் இன்டகல்னாலும் சரி ட்ரிபிள் இன்டகல்னாலும் சரி எல் எப்படினாலும் எல்லாமே என்னதான் இன்டகிரேஷன் தான் இன்டகிரேஷனோட ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டா போதும் எவ்வளவு டைம் வேணாலும் பண்ணலாம் பட் அந்த லிமிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு புது விஷயமா ஒரு புது கான்செப்டா நமக்கு அதை கொண்டு வருது அப்ப இப்ப நம்ம வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் என்னன்னு பார்க்க போறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயரா இருந்தா அது வந்து சர்க்கிள் சொல்லுவோம் ரெண்டு டைமென்ஷன்ல இருக்கு அதே கான்செப்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா தட் இஸ் அ வால்யூம் ஆஃப் தட் இஸ் அ ஸ்பியர் இக்வேஷன் அந்த ஸ்பியருக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அவங்க சொல்றாங்க இக்வேஷன் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அந்த ஸ்பியர் எப்படி இருக்கு அந்த ஸ்பியரோட சென்டர் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ 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 அப்போ ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் மைனஸ் ஜீரோ வச்சிருக்கு <laughs> அந்த ஸ்பியரோட வால்யூம் இவாலுவேட் பண்றப்ப நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் எப்படி நீங்க லிமிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம கொண்டு வருது இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பாக்குறோம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓவரால் அந்த ஸ்பியர் எப்படி இருக்கு சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் த ஆக்சிஸ் ஒவ்வொரு ஆக்சஸ்க்கும் அது எப்படி இருக்கு சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு அப்ப ஃபுல் வால்யூமையும் நான் ஆல் ஆஃப் சடன் கொண்டு வரதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணலாம் அதோடைய மினிமம் காம்போனன்ட் என்னன்றது பார்ப்போம் அப்படி பார்த்தா நீங்க ஒரு ஃபுல் பால ஒரு ஃபுல் ஸ்பியர டூ ஹாஃபா கட் பண்ணுங்க அப்பர் ஸ்பியர் தனியா இருக்கும் லோவர் பார்ட் தனியா இருக்கும் லோவர் பார்ட்டை தனியா வச்சிருவோம் அப்பர் பார்ட் இப்ப உங்களுக்கு கையில இருக்கு அந்த அப்பர் பார்ட் எப்படி இருக்கு ஒரு கேக் பீஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் த கேக் பீஸ் அந்த ஹெவி ஸ்பியர் என்ன பண்ண போறோம் திரும்பவும் போர் பீஸ் தான் நான் கட் பண்றேன் அதுல ஒரு பீஸ் இங்க வருது பாத்தீங்களா அந்த ஒரு பீஸ் எப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டன்டோட ஸ்பெரிக்கல் பார்ட்டோட வால்யூம் அப்ப நீங்க எப்படி பிரிச்சிருக்கீங்க ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரிச்சிருக்கீங்க கையில இருக்கிற எவ்வளவு பீஸ் உங்களுக்கு இருக்கு இப்போ ஒன் டூ த்ரீ போர் இருக்கு அப்ப போர் பீசஸ் சேர்த்தா உங்களுக்கு பாதி ஸ்பியர் கிடைக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு கீழ இருக்கிற அந்த ஸ்பியருக்கும் எப்படி இருக்கும் பாதி ஸ்பியருக்கும் எப்படி இருக்கும் போர் போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் சோ ஓவராலா போர் பிளஸ் போர் எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டென்ட்ல இருக்கிற வால்யூம் போர்ஷன் அந்த உங்களோட ஸ்பியரோட வால்யூம் மட்டும் இவாலுவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் இன்டு எயிட் பண்ணிட்டா யூ கேன் கெட் த வால்யூம் ஆஃப் த ஃபுல் ஸ்பியர் இதனோட சிம்பிள் லாஜிக் சோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் இன்டு ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல் டிஇஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் நார்மலா உங்களுக்கு ட்ரிபிள் இன்டெக்ரேஷன்ல டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஇஸ் போடலாம் என்ன வேணா ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா டிஇஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஆர்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எப்பவும் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணும் போது நம்ம கன்ஃபியூஷன் வராது ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் then next integration is with respect to y and then finally you are going to integrate with respect to x in the order namak change aagadhu idhila enna neenga yaam vechukrom appadina over integration ungalku panna mudiya mudiya automatically and variable illama poidu so first integration mudichitinga na z ku limit substitute panuvinga appo and z e irukadhu adutha second integration inner integration mudichitinga na y e irukadhu appo kadasiya micha ungalku full la vel la irukiradhu enna da veru x mattum irukum அந்த எக்ஸையும் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லா வேரியபிள்ஸே இருக்காது வெறும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் உங்களுக்கு ஆன்சரா வரும் இதுதான் இன்டகிரேஷனோட லாஜிக் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு லிமிட் வேணும் லிமிட் வந்து நம்ம டபுள் இன்டகிரேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிப் டிரா பண்ணி எடுத்துப்போம் இங்க நம்ம ட்ரிபிள் இன்டெக்ரேஷன் போடுறோம் இங்க நம்ம ஸ்ட்ரிப் டிரா பண்ற ஐடியா கிடையாது சோ நான் என்ன பண்றேன் இங்க ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரிலேஷன் அது இந்த ரிலேஷன் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் கனெக்டிங் ரிலேஷன் ஆஃப் ஆல் த த்ரீ
ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இஸ் க்கு லிமிட் வேணும் அப்புறம் ஒய் க்கு லிமிட் வேணும் அப்புறம் எக்ஸ் க்கு லிமிட் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் என்ன கனெக்டிங் ரிலேஷன் இருக்கோ அதுல இஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வச்சுக்கிறேன் மத்த ரெண்டையும் நான் என்ன பண்றேன் பிரிங் இட் டு த अदर பார்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்ப இஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட் ஸ்கொயர் அப்படினா இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கு பட் நான் குவாட்ரன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டன்ட் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லா எக்ஸும் பாசிட்டிவ் ஒய்யும் பாசிட்டிவ் எல்லா வேல்யூமும் நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கு சோ எப்பவுமே லோயர் லிமிட் எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டன்ட்ன்றதுனால ஜீரோ தான் என்னோட லோயர் லிமிட் ஓகே இது அப்பர் லிமிட் என்னன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கு எனக்கு மைனஸ் வேண்டாம் ஐ கன்சிடர் ஒன்லி த பாசிட்டிவ் வேல்யூ தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த கனெக்டிங் ரிலேஷனை எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு டைமும் லிமிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த திரும்ப திரும்ப அந்த கனெக்டிங் ரிலேஷன் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்ப நீங்க இந்த கனெக்டிங் ரிலேஷன் எடுத்துக்கோங்க அதுல உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க இசட் டிஃபரெண்ட் இன்டிகிரேட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இசட்டுங்கிற கான்செப்டே இல்ல அதை கம்ப்ளீட்டா எரேஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப அவங்க கிட்ட இருக்கிற கனெக்டிங் ரிலேஷன் என்னதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் தான் இதுல உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஒய்க்கு லிமிட் வேணும் சோ ஒய் மட்டும் இந்த சைட் வச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ ஹியர் இட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப திரும்பவும் கன்சிடர் த ஒரிஜினல் ஈக்வேஷன் இப்ப இதுதான் உங்ககிட்ட இருக்கிற லேட்டஸ்ட் உங்ககிட்ட இருந்த கனெக்டிங் ரிலேஷன் இதுல எனக்கு எக்ஸும் ஒய் வேலை முடிஞ்சது இசட் வேலை முடிஞ்சது எந்த வேலை முடிஞ்சதோ அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படியே எரேஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப கையில இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் தேர்போர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆ மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் தட் இஸ் இங்க பிளஸ் மட்டும் தான் கன்சர் பண்றோம் ரூட் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ சோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ சோ அப்பர் லிமிட் இஸ் ஏ அப்ப லிமிட்ஸ் எப்படி இவாலுவேட் பண்றோன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு கனெக்டிங் ரிலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கனெக்டிங் ரிலேஷன்ல யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணுமோ அதை வந்து நமக்கு இசட் தான் வேணும்னா இசட்டை மட்டும் வச்சுக்கோங்க மற்ற ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துருங்க அப்ப அதை சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கலாம் இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு சம்டைம்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இன்டர்செக்ஷனை பொறுத்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அப்ப நமக்கு இங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் பட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டென்ட்ல தான் பாக்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ் சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் பிளஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் திரும்பவும் நீங்க எங்கதான் போகணும் கனெக்டிங் ரிலேஷன்ல இருந்தா ஒவ்வொரு டைமும் லிமிட் எடுத்துட்டு வரணும் இது இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க <laughs> Y ஒர்க் முடிஞ்சதா அப்ப Y எரேஸ் பண்ணிடுங்க Y கூட இருக்கிற Y இருக்கிற அந்த டம் ஃபுல்லா போய்டும் மிச்ச இருக்கிற X க்கு லிமிட் கொண்டு வந்திரலாம் சோ நம்ம கனெக்டிங் ரிலேஷன் ஒன்னு தான் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா நம்மால லிமிட்ஸ் ஜெனரேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதல நம்ம டயகிராம் போட போறது இல்ல டைரக்டா என்ன பண்ணிட்டோம் லிமிட்ஸ் அப்படியே அந்த கனெக்டிங் ரிலேஷன்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்ப நீங்க லிமிட்ஸ் போட்டீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் 0 டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து डिफरेंट இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு Z Z க்கு என்ன இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் இங்க என்ன <laughs> 8-ஓட நீங்க கேன்சல் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படினா யூ will get the answer அப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஒரே ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்திருக்கோம் வால்யூம் ஆஃப் a ஸ்பியர் அவ்வளவு நம்ம இன்டிவிஜுவலா அவ்வளவு பெரிய பார்ட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும்ன்ற அவசியம் இல்ல அப்ப உங்களோட 3 டைமென்ஷன்ல உங்க கையில இருக்கிற அந்த ஸ்பியரை எத்தனை சிம்பிள் காம்போனென்ட்டா பிரிக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ফুল ஸ்பியரை ஹாஃபா பிரிச்சுக்கறோம் அந்த अ
இதுதான் நம்மளோட இந்த சிம்பிள் ஐடியா இது எப்படி இந்த எயிட்டின்றது வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எப்ப பாசிபிள் அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஷேப் ஆக்சிஸ்க்கு எல்லா ஆங்கிளையும் எப்படி இருக்கணும் சிமெட்ரிக்கலா இருக்கணும் அப்ப மட்டும்தான் நீங்க இந்த மாதிரி பாட்ரண்ட் வைஸ் நம்ம அதை பிரிச்சு சிம்பிள் காம்போனன்ட் இவாலுவேஷனோட நம்ம மல்டிபிளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் சிமெட்ரிக்கலா இல்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிப்சாய்டு போட்டீங்கன்னா கூட எலிப்சாய்டு ஒன்று சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு சோ நோ ப்ராப்ளம் அப்படி இல்லாம வேற ஏதாவது பெரபோலாவோட இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டோ வேற ஏதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இதை வந்து இன்டர்செக்ஷன் பண்ணி போன்றது ரெண்டு ரெண்டு பேரபோலா இன்டர்செக்ஷன் அது ரெண்டு லைன் மூணு லைனை வச்சு ஒரு ஒரு டெட்ரா ஹெட் ஃபார்ம் பண்றோம் என்ன வேற எந்த மாதிரி ஷேப் கேட்டாலும் சிமெட்ரிக்கலா இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க இந்த மாதிரி சிம்பிள் காம்போனா பிரிச்சு போடுற ப்ராப்ளம் போட முடியும் நீங்க அப்படி சிமெட்ரிக்கலா இல்லாம சம்டைம்ஸ் கேட்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டர்ட்ல மட்டும் டெட்ரா ஹைட்ரனோட வால்யூம் இவாலுவேட் பண்ணுங்கல்ல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டர்ட்ல மட்டும் போறோம்னா உங்களுக்கு எதுவுமே வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டர்ட்ல நம்ம இப்படியே ஜீரோல இருந்து இப்படியே போட்டுக்கலாமே சோ சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு புல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற அந்த ரீசன் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை ஸ்பிட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்பியருக்கும் எலிப்சாய்டுக்கும் தான் இது அப்ளை ஆகும் மற்ற ஷேப் எல்லாம் அப்ளை ஆகாது அதையும் மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது அப்புறம் திங்க் பண்ணி பாருங்க சிமெட்ரிக்கலா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி லாஜிக் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல் வால்யூமையும் நம்ம செப்பரேட்டா இப்படிதான் இவாலுவேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸ்பியரோட வால்யூம் இவாலுவேஷன் பார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தா நீங்க அதை போஸ